நீரிழிவுக்காக கண்டறியப்பட்ட ஒரு மாத்திரை இந்த நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துவதோடு மட்டும் இல்லாமல் இதயம் மற்றும் சிறுநீரகத்துக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கக்கூடியதாகவும் அவற்றை பாதுகாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறதோடு பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது உயர் குதிய அமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாத்திரையாகவும் இருந்தால் எவ்வளவு நல்லது ஸோ அப்படியான ஒரு மாத்திரையை பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீரிழி வென்றுவது உலகளாவிய ரீதியில் அதிகரித்து கொண்டு வர ஒரு தொற்றா நோயாக இருக்குது இந்த அடிப்படையில் காலத்துக்கு காலம் இந்த நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாத்திரைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையாக செயற்படுகின்ற மாத்திரைகளாக இருக்குது அதே போல் ஒவ்வொரு மாத்திரைகளுக்கும் குறிப்பிடக்கூடிய பக்க விளைவுகளும் இருக்குது இந்த நிலையில் இந்த நீரிழிவுக்கான மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற இந்த வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமாக ஒரு விடியமாக கருதப்படுவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு எஃப்டிஏஆல் அதாவது ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனால் மக்கள் பாவனைக்காக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு மாத்திரை தான் இந்த எம்ஃபாகிளிப்ளோசின் எனப்படுகின்ற ஒரு மாத்திரை வணக்கம் நான் டாக்டர் சாந்தமீனன் உங்களோட ஆரோக்கியம் சார்ந்த விடயங்களையும் நவீன மருத்துவம் சார்ந்த விடயங்களையும் நீங்கள் ஆதாரபூர்வமாக அறிஞ்சு கொள்வதற்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நாங்கள் வீடியோக்கு போவோம் இந்த நீரிழிவை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வகையான நீரிழிவு இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ என்று சொல்லுவோம் முதலாவது எங்களுக்கு இந்த நீரிழிவு என்ற நோய்க்குரிய காரணியாக அதாவது இன்ன பிரச்சனையால் இந்த நீரிழிவு வருகுதுன்றத நாங்கள் பார்க்க பொதுவாக இந்த இன்சுலின் என்ற சொல் வந்து நாங்கள் கேள்விப்படுற விஷயம் இன்சுலின் என்ற ஹோமோன் பொதுவாக இந்த பென்கிரியஸ் கணையம் என்ற இந்த சுரப்பியால் இன்சுலின் சுரக்கப்படும் இந்த சுரக்கப்பட்ட இன்சுலின் நாங்கள் எடுக்கிற இந்த உணவில் இருக்கிற இந்த குளுக்கோஸை வந்து உடற்கலங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் இதில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளால் தான் அல்ல இந்த இந்த சிஸ்டம் இந்த மெக்கானிசத்தில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பால் தான் எங்களுக்கு இந்த டயபிட்டிஸ் வருகிறது முக்கியமாக மட்டும்தான் பொறுத்தவரையும் ஒன்று இந்த சுரக்கின்ற இன்சுலின் அளவு அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய மாத்திரைகளும் அதே போல இந்த மெட்ஃபோமின் போன்ற மாத்திரைகள் வந்து இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டியை கூட்டக்கூடிய அதாவது இன்சுலின் ரிசப்டர்ஸ் வந்து சென்சிட்டிவிட்டியை அதிகரிக்க செய்யக்கூடியதான மாத்திரைகளுமாக இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பயன்பாடுல இருந்து வந்தது ஆனால் இது எதுக்குமே சம்பந்தம் இல்லாத வகையில் இந்த நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மாத்திரை தான் இந்த எம்ஃபாகிளிஃப்ளோசின் இந்த எம்ஃபாகிளிப்ளோசின் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸுக்கு பாவிக்க முடியாது டைப் ஒன் டயபிட்டிஸுக்கு எப்போவுமே இன்சுலின் தான் பாவிக்கப்பட முடியும் இது டைப் டூ டயபிட்டிஸுக்கு பாவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மாத்திரை முக்கியமாக இந்த எம்ஃபாகிளிப்ளோசின் தொழிற்படுகின்ற இடம் கிட்னி அதாவது சிறுநீரகம் எங்களுக்கு தெரியும் சிறுநீரகம் இந்த குளுக்கோஸ் மெக்கானிசத்தில் அதாவது இந்த குளுக்கோஸ் இந்த சமநிலையோடல போடுறதுல ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிற ஒரு உறுப்பு சாதாரணமாக இந்த இரத்தம் கிட்னியின் ஊடாக செல்லும் பொழுது அந்த கிட்னியால் வந்து இந்த கழிவு பொருட்கள் முக்கியமாக இந்த யூரியா கிரியேட்னின் யூரிக் ஆசிட் போன்ற கழிவு பொருட்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுறதோட மேலதிகமான நீரும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு சில மேலதிக அயன்களோடு சேர்த்து சிறுநீராக வெளியேறும் இதே வேளை இந்த சிறுநீரகத்துக்கு போகிற இந்த குளுக்கோஸ் இந்த விதத்திலும் பிரித்து அகற்றப்படாமல் முழுமையாகவே மீளாக தொறிஞ்சப்பட்டு எங்களுடைய குருதிக்கு வந்து சேரும் ஆகவே சாதாரணமான ஒரு மனிதன்ட சிறுநீரில் வந்து குளுக்கோஸ் போகாது ஏன் அந்த சிறுநீரகத்துக்கான போன குளுக்கோஸ் அவ்வளவுமே முழுமையாக மீளாக தொறிஞ்சப்பட்டு மீண்டும் குருதிக்கு வந்து சேரும் இந்த விடயத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த மாத்திரை கண்டறியப்பட்டது ரத்தத்தினோட இந்த குளுக்கோஸ் சிறுநீரகத்துக்கு போய் மீள அகத்துறிஞ்சப்பட்டு இந்த இரத்தத்துக்கு வராமல் அதை தடுக்கின்ற ஒரு செயற்பாடாக இந்த மாத்திரை செயற்பட போகுது இந்த சிறுநீரகத்துக்கு சென்ற இந்த குளுக்கோஸை மீள அகத்துறிஞ்சுற செயற்பாட்டை செய்கிறதுக்கு முக்கியமான ரிசப்டர் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் சோடியம் குளுக்கோஸ் கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் என்று சொல்லுவோம் இந்த ரிசப்டரை வந்து தொழிற்படாமல் தடுக்கிறதன் மூலமாக இந்த சிறுநீரகத்துக்கு போன அந்த குளுக்கோஸை மீள உடலுக்கு எடுக்காமல் சிறுநீரோடையே வெளியேற்றுறதுக்காகத்தான் இந்த மாத்திரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்போ இந்த மாத்திரை தொழிற்படுவது இவ்வாறு தான் அதனால் தான் இந்த மாத்திரைகளை சொல்கிறது எஸ்ஜிஎல்டி டூ இன்ஹிபிட்டர்ஸ் இதில் என்ஃபாகிளிஃப்ளோசின் டெபாகிளிஃப்ளோசின் என்ற மாத்திரைகள் அடங்கும் இந்த மாத்திரை எப்படி செயற்பட போகுதுன்னு பார்த்தனாங்கள் இந்த மாத்திரை இப்படி செயற்படுறதால எப்படி எங்களுக்கான நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தால் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த குளுக்கோஸை வந்து மீள அகத்துறிஞ்சாமல் சிறுநீரோட வெளியேற்றதால எங்களுடைய ரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரப்போகுது முதலாவது விஷயம் அதே மாதிரி இந்த குளுக்கோஸ் போகைக்குள்ளே அதோட சேர்ந்து சோடியம் என்ற அயனம் வந்து சிறுநீரோட வெளியேற்றப்படும் இந்த நிலையில் சோடியம் என்ற அயன் சிறுநீரோட போகிறதாக இருந்தால் அதை நீரையும் எடுத்துக்கொண்டு தான் போகும் ஆகவே உடலில் இருந்து நீரின் அளவு குறைவடையும் 
அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் உடலில் இருந்து குளுக்கோஸ் வெளியேற போகுது உடலில் இருந்து நீர் அளவு குறைவடைய போகுது சோடியத்தின் அளவு உடலில் இருந்து குறைவடைய போகுது இந்த இரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவை கட்டுப்படுத்துறது மட்டுமல்லாமல் பல நன்மையான விடயங்களையும் இந்த மாத்திரை செய்ய போகுது அதில் ஒன்று வந்து இந்த ஹார்ட் அதாவது இதயத்தை பாதுகாக்கிறது முக்கியமாக இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் என்று சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த நீரிழிவு நோய் வந்தவர்களுக்கு நீண்ட கால அடிப்படையில் இந்த கார்டியோவேஸ்குலர் டிசீஸ் அதாவது இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் இந்த இரத்த குழாய்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஏற்படாமல் அல்லது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டவர்களுக்கு அந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ட வீரியத்தன்மை அல்லது அதனால் ஏற்படுற பாதிப்புகளை குறைக்கிறத இந்த மாத்திரை செய்யுது எப்படி என்ன சொன்னால் இருந்து இந்த நீர்ச்சம நிலையை அதாவது நீரை வந்து உடலிருந்து வெளியேற்றதோடையும் இந்த சோடியம் போன்ற உப்புகளை வெளியேற்றதால பிளட் ப்ரெஷர் வந்து குறைவடைது இந்த செயற்பாடுகளை செய்கிறதோட நேரடியாக இது ஹார்ட் மசிலில் சில நன்மையான விடயங்களையும் செய்யுது இதை விட முக்கியமாக இந்த சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்கிற செயற்பாட்டையும் இது செய்யுது முக்கியமாக இந்த குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் இது நீரிழிவு மூலமாகவும் மேற்கொள்ளலாம் நீரிழிவு வந்து சரியாக கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நீண்ட காலமாக இருக்கிறதால இந்த கிட்னி பாதிக்கப்படுற நிலவெல்லாம் அல்லது வேறு காரணங்களால் இந்த குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் வர நிலை இருக்கும் இதில் நாங்கள் இஜிஎஃப்ஆர் என்று சொல்லுவோம் எஸ்டிமேட்டட் குளோமுல ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இது வந்து குறைவடைஞ்சு கொண்டு போகிற நிலை இந்த நிலையில் இந்த இம்ஃபா கிளிஃப்ளோசின் என்ற மாத்திரையை பாவிக்கிறதால அவர்களுடைய இஜி குறைவடையான <laughs> விளைவுகள் எங்களுக்கு தெரியும் இதை விட நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் இந்த உடலில் இருக்கிற மேலதிகமான குளுக்கோஸை வந்து கிட்னி மூலமாக இது வெளியேற்றுறது இப்படி வெளியேறதால எங்களுக்கு தெரியும் குளுக்கோஸ் வழியில் போனால் எனர்ஜி குளுக்கோஸ் தான் எங்கள் உடலில் எனர்ஜி உருவாக்குற ஒரு முக்கியமான கூறு ஸோ எனர்ஜி வெளியில் போகுது ஆகவே இந்த குளுக்கோஸ் வெளியேற்றப்படுறதால உடல் எடை குறைவு ஏற்படும் பெரும்பாலும் இந்த நீரிழிவுக்கான மாத்திரைகளை பாவிக்கைக்குள்ள நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் அது இவ்வளவுத்துக்கு சிறப்பாகவே இல்லை இது அதே மாதிரி இது ஹைப்போக்ளசிமியா அதாவது பிளட் சுகர் நல்லா திடீரென்று பிளக்சுவேட் பண்ணக்கூடிய அல்லது சடனாக குறைக்கக்கூடிய நிலை இருக்குதா அதே மாதிரி இந்த வெயிட் கெயின் அதாவது உடல் எடையை அதிகரிக்க செய்யக்கூடியதான்ற விடயங்களை எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளும் அவை இந்த விடயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள இந்த மாத்திரையை பாவிக்கைக்குள்ள உடல் எடை குறைவு ஏற்படும் அதாவது பொதுவாக நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உடல் எடை அதிகரிப்பு ஏற்படுறது ஆனால் இந்த மாத்திரையை பாவிக்கைக்கு உடல் எடை குறைவு ஏற்படுகிறது இதை விட இது நாங்கள் மொனோத்ரபி தனியாக இந்த ஒரு மாத்திரையை மட்டும் நாங்கள் பாவிக்கிற பட்சத்தில் இது வந்து ஹைப்போக்ளசிமி அதாவது சாதாரணமான பிளட் சுகர் லெவலை விட கீழே குறைந்த பிளட் சுகர் லெவலுக்கு ஒருபோதும் கொண்டு போகாது என்று சொல்லி கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் மூலம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகவே அந்த வகையில் இது ஒரு மிகவும் நல்லாட்டிருக்கு ஆனால் இது வந்து கம்பைன் தெரபி அதாவது இந்த இந்த வகையான மாத்திரை எம்ஃபாகிளிப்ளோசின் என்ற மாத்திரையோட சேர்த்து மெட்ஃபோமின் அல்லது வேறு மாத்திரைகளையும் பாவிக்கலாம் ஆனால் இது அனைத்துமே வந்து சரியான வைத்திய ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொரு நபருக்கும் இதன் விளைவுகள் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கலாம் அதற்கு ஏற்ற வகையில் திட்டமிட்டு தான் இந்த மாத்திரைகள் பாவிக்கப்பட வேண்டும் அதே போல் ஒரு நல்ல கம்பினேஷன் என்று சொல்லப்படுறது இந்த இம்ஃபாகிளிஃப்ளோசினோட மெட்ஃபோமின் என்ற மாத்திரையை வந்து தேவை ஏற்படின் சேர்த்து பாவிக்கிறது ஒரு நல்ல கம்பினேஷனாக கருதப்படுது இதை விட இந்த மாத்திரையை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மட்டும் பாவித்தால் போதுமானது காலை வேலைகளில் மட்டும் பாவித்தால் போதுமானது அதே நேரம் இது ரெண்டு வகை அனஸ்ட்ரென்த் அதாவது டென் மில்லிகிராம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராமில் இப்போ வரையும் அவைலபிளாக இருக்குது ஆகவே நாங்கள் இந்த எம்ஃபாகிளிப்ளோஸ் இந்த நன்மைகள் என்றதை நாங்கள் சுருக்கமாக பார்த்தோம்னால் எங்களுக்கு இந்த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இலகுவாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடல் எடை வந்து எங்களுக்கு கூடாமல் பார்த்துக்கொள்றது இல்லை உடல் எடை அதிகமாக இருந்தால் அது குறைவடைய செய்யும் இதை விட முக்கியமாக இந்த ஹார்டியக் ப்ரொடெக்ட் அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கிறார்களையும் அதே மாதிரி ஹார்டியோ வெஸ்குலர் ரிஸ்க் அதாவது இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் உள்ளார்கள் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டி வாரது அடிக்கடி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இது குறைக்குது ஆகவே இது ஹார்ட் ப்ரொடெக்டிவ் ட்ரக்காக தொழிற்படுகிறது இதை விட இது கிட்னி ப்ரொடெக்டிவ் அதாவது சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்கிற ஒரு மாத்திரையாக செயற்படுகிறது இதை விட பிளட் ப்ரெஷரை வந்து குறைக்கிறதுல முக்கிய பங்கு எடுக்குது அதே வேலை இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் இதில் குறைப்பதன் மூலம் நல்ல பெனிஃபிட்டான விளைவுகளை எங்களுக்கு தருகிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை பாவிப்பதன் மூலமாக எங்களுக்கு பாவிக்கிறதுல ஒரு இலகுவான தன்மை இருக்குது அதே போல் இது தனியாக இந்த மாத்திரையும் பாவிக்கலாம் இல்லை ஏற்கனவே உள்ள மாத்திரைகளுடன்
பொருள்கள் தான் முக்கியமாக இந்த சிறுநீர் அதிகமாக போகிற ஒரு நிலை ஏற்படும் இரண்டால் அங்கே குளுக்கோஸ் மற்றும் அயன்கள் கூட வெளியேற்ற வேண்டியிருக்கிறதால அதிக அளவு சிறுநீர் வெளியேற்ற நிலை இருக்கும் இதை விட சிறுநீர் மூலமாக குளுக்கோஸ் இந்த அளவு அதிகமாக போகிறதால யூரினல் ட்ரக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது சிறுநீர் சிறுநீ வழிகளில் வந்து கிருமி தொற்றுகள் ஏற்படலாம் இது முக்கியமாக பெண்களில் அதிகமாக ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதோட ரிகரண்ட் யூட்டியை முந்தி இப்படியான இது இல்லாமலே சாதாரணமாக அடிக்கடி சிறுநீர் தொட்டு ஏற்படுறவர்களுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கலாம் இதை விட கூடுதலான நீர் உடலிருந்து வெளியேறதால் கன்ஸ்டிபேஷன் மெலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் அதே வேளை இந்த மாத்திரையை யார் பாவிக்க முடியாதுன்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக இந்த குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் அதாவது கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு அந்த இஜிஎஃப்ஆர் வந்து முப்பதை விட குறைவாக வந்தவர்கள் இதை பாவிக்க முடியாது இது கன்ற இண்டிகேஷன் சொல்லுவோம் அதே வேளை இந்த இஜிஎஃப்ஆர் முப்பதுக்கு வரும் வரையிலும் இந்த மாத்திரையை பாவிக்கலாம் இந்த மாத்திரை இந்த கிட்னிக்கு நல்ல பாதுகாப்பான தன்மையைத்தான் கொடுக்கும் ஆகவே இந்த எம்ஃபாகிளிஃப்ளோசின் என்ற இந்த மாத்திரை வந்து நீரிழிவு மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குது பக்க விளைவுகள் ஒப்புட்டளவில் குறை மிகவும் சிறந்த நன்மைகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரையாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு நீரிழிவு நோயாளியாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய வைத்தியரை நாடி நீங்கள் இந்த எம்பாகிளிப்ளோசின் என்ற மாத்திரையை உங்களுடைய சோர் கண்ட்ரோலுக்காக பாவிக்கிறது பொருத்தமானதாக இருக்கும் மீண்டும் மற்றொரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி